ஹலோ ஹவாய் ஆல் டூயிங் டுடே நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க என் பேர் ஜலா இன்னைக்குலேருந்து தொடங்கி ஒவ்வொரு சாட்டர்டேயும் நான் கிராமர் லெசன்ஸும் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இது வந்து பேசிக் லெவல்லேருந்து சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அதனால் பேசிக் லெவல் பீப்புள் அதாவது பிகினர்ஸ்களும் கிராமர் நம்ம பழகுனா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறவங்களும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்களும் முக்கியமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்களும் இந்த லெசன்ஸ்லாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு கிராமரில் ஒரு பிடி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே கிராமர் லெசன்ஸு நிறையா மற்ற வீடியோக்களில் எடுத்திருக்கேன் ஆனால் அதெல்லாம் வந்து ஒரு சீக்வன்ஷியல் ஆர்டரில் இருக்கு இல்லை அதாவது எப்பப்போ எது எது இம்பார்ட்டண்ட் டாப்பிக்குன்னு எனக்கு தோணுதோ இல்லாட்ட கமெண்ட்ஸில் கேட்பீங்க இந்த டாப்பிக்கு எடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படி உள்ள டாபிக் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் அதனால் அது ஒரு சீ சீக்வன்ஷியல் ஆர்டரில் இல்லை இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்கும் போது ஸ்டெப் ஒன்லேருந்து படிப்படியாக நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அப்போ வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கும் பழகிறக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஆரம்பத்திலே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் கிராமரை நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னா கிராமரை எப்படி நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா அதாவது நமக்கு சின்ன பிள்ளைகளை சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க ஹைஸ்கூல்களில் ஸோ அதாவது இதை எடுத்து அங்கே போடணும் அதை எடுத்து இங்கே போடணும் அப்போ சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இந்த அப்ரோச்சில் நம்ம கிராமர் பழகணும்னா ஒன்று வந்து விளங்காது இருந்தால் இல்லாட்டால் மறந்து போயிடும் இப்படி இருக்குது நம்ம எப்படி பழகணும்னா ஒரு சுச்சுவேஷனை ஒரு நிகழ்ச்சியை அதாவது நடந்த நிகழ்ச்சியை நடக்கிற நிகழ்ச்சியை நடக்க போகிற நிகழ்ச்சியை நம்ம கற்பனை பண்ணி விஷுவலைஸ் பண்ணி இமேஜின் பண்ணி அப்போ வந்து அந்த அப்ளை பண்ணி படித்தோம்னா அந்த கிராமர் விளங்கும் மறக்காமவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் இந்த ஒரு சேஞ்சின் அப்ரோச் உங்களுக்கு கட்டாயமாக வேணும் நான் அப்படி தான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் அப்படி நீங்கள் பழகுங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக வழங்கும் ஸோ நம்ம இப்போ பேசிக் லெசன்லேருந்து ஆரம்பிக்கோ வார ஆரம்பிப்போம் இன்றைக்கி வந்து பேசிக் லெசன் ஒன்று ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் Hello all, I welcome you to this series of lessons on English grammar. I will tell you the first lesson. I will tell you the first sentences. That is, if you talk about a language, if you talk about a language, if you talk about a language, we will reflect our ideas. That is, we will be able to reflect our ideas. We will be able to reflect our ideas. So, how do you form the sentence? We will form the words. அதாவது வேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் சென்டென்சஸ் இந்த என்டையர் ஸ்டடி ஆஃப் இங்கிலீஷ் கிராமர் இஸ் நத்திங் பட் ஹவு டு பிளேஸ் த வேர்ட்ஸ் இன் சென்டென்சஸ் ப்ராப்பர்லி ஸோ தட் வி கேன் கம்யூனிகேட் ப்ராப்பர்லி அதர்ஸ் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அஸ் அதாவது நம்ம ஒரு சென்டென்ஸில் எப்படி வார்த்தைகளை போடணும் எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறதான் இங்கிலீஷ் கிராமர் லெசன் அது எப்படி போடணுன்னா நம்மளுடைய ஐடியாஸை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் நம்மளுடைய எண்ணத்தை கரெக்டாக பிரதிபலிக்கணும் அது வந்து எப்படி இருக்கணும்னா மற்றவங்கள நம்ம நம்ம என்ன சொல்ல வர்றோம் என்ன எண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு விளங்குற மாதிரி நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும் நம்ம வந்து பேசணும் எழுதணும் அதுதான் ஒரு லாங்குவேஜினுடைய வேலை அந்த வேலையை வந்து சென்டென்சஸ் செய்து அந்த சென்டென்சஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறது வேர்ட்ஸை வச்சு அப்படிங்கிறதான் இங்கிலீஷ் கிராமரே அதுதான் இப்போ சென்டென்ஸில் வந்து ஒரு நாலு எப்படி இப்படி சென்டென்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு தெரியணும் இல்லையா ஸோ பல வகையான சென்டென்ஸுகள் இருக்கு பல சந்தர்ப்பங்களில் பல இடங்களில் பல விதமாக நம்ம பேச வேண்டி வரும் ஒரே மாதிரி பேச முடியாது ஏன்னா நம்ம என் எண்ணங்கள்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா ஒவ்வொரு சந்த ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்றபடி இருக்கும் ஸோ அப்படி உள்ள பல டைப்பான சென்டென்சஸ் இருக்குது அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சாதாரண சாதாரண சென்டென்ஸ் அதாவது சிம்பிள் அதாவது ஒரு அஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அதாவது ஒரு காமன் சென்டென்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு அசர்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்படின்னா இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் பார்த்து நம்ம பயந்துடக்கூடாது இங்கிலீஷ் கிராமரில் நிறைய டேர்ம்ஸ் வரும் அதை பார்த்து பயந்துடக்கூடாது நம்ம சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்கு அதில் உள்ள என்ன சொல்லியிருக்கு அதை தான் பார்க்கணும் இப்போ நான் சொன்னேன் அசர்டிவ் சென்டென்ஸ் இல்லாட்டா அஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் அதை பார்த்து பயந்துடக்கூடாது இது வந்து சாதாரண சென்டென்ஸ் இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ் எடுப்போமே ஹீ பிளேடு ஃபுட்பால் அப்படின்னு இருக்குது அவன் வந்து ஃபுட்பால் விளையாடுனான் இது சாதாரண ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறது ம மற்றவங்களுக்கு ஸோ இது வந்து அசர்டிவ் சென்டென்ஸு அப்பர்மேட்டிவ் சென்டென்ஸு இல்லாட்ட சாதாரண சென்டென்ஸு அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஒரு டைப் செகண்ட் டைப் என்னென்னா கொஷின்ஸ் அதாவது வேர் டு யூ லீவ் நீ எங்கே வசிக்கிற அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது ஒரு கொஷின் அப்படி ஒரு டைப் இருக்குது இன்னொன்று வந்து கமாண்டு கமாண்டுனா ஒரு ஆர்டர் பண்ணுற மாதிரி கமாண்ட் பண்ணுறது இல்லாட்டி ரிக்வஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன்
பிளீஸ் பை குவாயட் அப்படின்னு சொல்றாங்க சத்தம் போடாம இருங்க அப்படின்ட்டு இது ஒரு ரிக்வஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்குது டோன்ட் ஷவுட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து ஒரு ஆர்டர் பண்ற மாதிரி இருக்கு இப்படி ஒரு கேட்டகரி இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்கிளமேஷன் பண்ணுறது அடே அப்பா அப்படின்ட்டு ஓ ஹவு நைஸ் அப்படின்னு சொல்றது ஓ வாட் அ பெட்டி அப்படின்னு சொல்றது அது வந்து எக்ஸ்கிளமேஷன் அது வந்து ஒரு ஆச்சரியப்படுறது அப்படி ஒரு டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸும் இருக்கு இது மாதிரி நாலு டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் இருக்கு இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் இப்ப ஒரு சென்டென்ஸை எடுத்துக்கிட்டா அதை வந்து ரெண்டு பார்ட்டா பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து சப்ஜெக்ட் அனதர் வந்து பிரிடிகேட் இந்த பேர்கள்லாம் பார்த்து நீங்கள் பயந்துடக்கூடாது எப்போதுமே கிராமரில் நிறைய பேர்கள் வரும் நேம்ஸ் வரும் அந்த டேர்ம்ஸ் வரும் அதை பார்த்து பயந்துடக்கூடாது அது என்ன சொல்ல வருது அதை தான் பார்க்கணும் இப்போ வந்து சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ ஒரு கதையில் கதாநாயகன் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஹீரோ இருக்கிற மாதிரி இல்லாட்டி ஒரு ஹீரோயின் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸுக்கு வந்து அந்த ஹீரோ ஹீரோயின் தான் அந்த சப்ஜெக்ட் யாரை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் சப்ஜெக்ட் அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து என்ன பேசினார் என்ன செய்தார் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரெடிகேட் அவர் இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ் எடுப்போம் ஏற்கனவே பார்த்த சென்டென்ஸ் தான் ஹீ பிளேடு ஃபுட்பால் அப்படின்னு இருக்கு இதில் வந்து ஹீ தான் சப்ஜெக்ட் ஏன்னா அவரை பற்றி தானே பேசுகிறோம் அவனை பற்றி பேசுகிறோம் அதனால் அவன் தான் சப்ஜெக்ட் அவன் சப்ஜெக்ட் என்ன செய்தான் பிளேடு ஃபுட்பால் அந்த பிளேடு ஃபுட்பால் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரெடிகேட் யார் அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட் என்ன செய்தான் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரெடிகேட் இதுதான் சென்டென்ஸ் இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போவோம் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து குரூப் குரூப்பாக இருக்கும் குரூப் குரூப்பாக இருந்தால் அது கொஞ்சம் மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு சென்டென்ஸ் வேர்டை மட்டும் தனியாக சொல்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க ஃபுட்பால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபுட்பால் அப்படின்னா ஓகே ஃபுட்பால் இருக்குது அது அதனால் என்ன அப்படின்னு ஆகுது ஸோ இது வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக இல்லை கொஞ்சம் அடுத்த ஸ்டேஜில் மீனிங்ஃபுல்லாக உள்ளது வந்து ஃப்ரேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ் எடுப்போம் ஷேகர் இஸ் த கேப்டன் ஆஃப் த ஃபுட்பால் டீம் அப்படின்னு இருக்கு இதில் வந்து ஷேகருங்கிறது அஃப்கோர்ஸ் சப்ஜெக்ட் கேப்டன் ஆஃப் த ஃபுட்பால் டீம் அப்படின்னு இருக்கு ஃபுட்பால் டீம் கேப்டன் ஃபுட்பால் டீம் கேப்டன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸில் கேப்டன் ஆஃப் த ஃபுட்பால் டீம்னு ஆனால் அதில் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது கேப்டன் ஆஃப் த ஃபுட்பால் டீம் ஃபுட்பால் டீமினுடைய கேப்டன் அப்படிங்கிறது இதுக்கு பேர் வந்து ஃப்ரைஸ் வேர்ட்ஸ் எ குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஹேவிங் சம் மீனிங் பட் நாட் கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் அதுக்கு வந்து ஃப்ரைஸ்ன்னு பேர் இப்போ இன்னொரு சென்டென்ஸ் எடுப்போம் சாரி இன்னொரு சென்டென்ஸ் எடுப்போம் ஷேகர் ஹூ இஸ் தி ஹூ இஸ் இந்த ஃபைனல் ஹூ இஸ் த ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் த கேப்டன் ஆஃப் த ஃபுட்பால் டீம் அப்படின்னு இருக்கு ஷேகர் அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட் ஹூ இஸ் த ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் த கேப்டன் ஆஃப் த ஃபுட்பால் டீம் அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் வந்து கிளாஸ் அப்படின்ட்டு பேர் கேப்டன் ஆஃப் த ஃபுட்பால் டீம் அப்படிங்கிற ஃப்ரேஸ்ன்னு பார்த்துட்டோம் அதோட அதுக்கு முன்னால் இப்படி சேர்க்குறோம் ஹூ இஸ் தி ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஹூங்கிறது யார் அந்த ஷேக்கரை தான் ஹூ அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் ஸோ அதில் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது இஸ் த இஸ்ங்கிறது ஒரு வேர்பு ஹூ இஸ் த கேப்டன் ஆஃப் த ஃபுட்பால் டீம் அப்படிங்கிறது ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது ஒரு வேர்ப் இருக்குது ஒரு ஃப்ரேஸ் இருக்குது இது எல்லாம் சேர்ந்து இதுக்கு பேர் வந்து க்ளாஸ்ன்னு பேர் ஆனால் இது வந்து கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் இல்லை அந்த சப்ஜெக்ட் சேர்ந்தால் தான் கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் இரு சென்டென்ஸ் ஆகும் இருந்தாலும் ஹூ இஸ் த கேப்டன் ஆஃப் த ஃபுட்பால் டீம் அப்படிங்கிறது ஒரு சென்சிபிளாக இருக்குது அதில் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது ஒரு வேர்ப் இருக்குது இதுக்கு பேர் வந்து க்ளாஸ் அப்படின்ட்டு பேர் இந்த ஃப்ரேஸு கிளாஸ் எல்லாம் பின்ன பார்ப்போம் நம்மளை டீப்பாக பார்ப்போம் இப்போ எது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போகிறோம் ஒரு சென்டென்ஸு சென்டென்ஸில் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது ப்ரெடிகேட் இருக்குது வேர்ட்ஸ் இருக்குது குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸுக்கு வந்து ஃப்ரேஸுன்னு சொல்லலாம் குரூப் ஆஃப் ஹேர்ட்ஸ் ஹூ விச் கேன் ஸ்டாண்ட் சம்வாட் இண்டிபெண்ட்லி அது வந்து க்ளாஸ்ன்னு சொல்லலாம் இவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கோங்க இது போவோம் இப்போ செகண்டு செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் திஸ் லெசன் பார்ப்போம் அது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ நம்ம சென்டென்ஸை எடுத்துக்கிறோம் அந்த சென்டென்ஸில் உள்ள வேர்ட்ஸ் அந்த ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் ஒரு வேலை இருக்குது அந்த சென்டென்ஸில் அந்த டிபெண்டிங் ஆன் த ஒர்க் தே டூ இன் அ சென்டென்ஸ் தே ஆர் டிவைடட் இன் டூ பார்ட்ஸ் இங்கிலீஷ் லாங் லாங்குவேஜில் அப்படி எயிட் பார்ட்ஸ் இருக்குது இதுக்கு பேர் வந்து பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்ட்டு பேர் ஸோ
அந்த சொல்ல வர்றதுல என்னென்ன பாட்டு தேவைப்படுதோ அந்த பாட்டு மட்டும்தான் இருக்கும் அவசியம் இல்லாத பாட்டுகள் இருக்காது ஸோ எயிட் பார்ட்ஸ் இருந்தாலும் எயிட் பார்ட்ஸும் வராது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு வேலை இருக்குது என்ன வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து அது வந்து பாட்டாக டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு பாட்டை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் பாட் வந்து நவுன் நவுன் இஸ் த நேம் ஆஃப் அ பர்சன் பிளேஸ் ஆர் திங் நவுனுங்கிறது வந்து பேச்சல் ஒரு ஆளை பற்றி சொல்லுது இல்லாட்ட ஒரு இடத்த பற்றி சொல்லுது இல்லைன்னா ஒரு பொருளை பற்றி சொல்கிறது தான் நவுன் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் சென்னை இஸ் த கேபிட்டல் சிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அந்த சென்னை அப்படிங்கிறது ஒரு நேம் ஆஃப் அ பிளேஸ் அதனால் இது ஒரு நவுனு தமிழ்நாடு இஸ் ஆல்சோ எ நேம் ஆஃப் த பிளேஸ் அதனால் இது ஒரு நவுனு இந்த இடத்துல சென்னை அப்படிங்கிற நவுனு வந்து சப்ஜெக்டாக பிஹேவ் பண்ணுது ஆனால் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற நவுனு வந்து சப்ஜெக்டாக பிஹேவ் பண்ணல வேற அதுக்கு வேற பா இருக்குது பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து சென்னை அப்படிங்கிறது நவுனு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்ஜெக்டிவ் ஆட்ஸ் சம் மீனிங் டு த நவுனு ஒரு நவுனை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடியது அதை விவரிக்கக்கூடியது தான் அது வந்து அப்ஜெக்டிவ் இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ் பார்ப்போம் அப்போ உங்களுக்கு விளங்கும் ஷி இஸ் அ கேர்ள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவள் ஒரு பெண் அப்படின்ட்டு இதில் இந்த இந்த சென்டென்ஸை கரெக்டான சென்டென்ஸ் தான் இருந்தாலும் இதில் எதுவும் அர்த்தம் இருக்கா அவள் ஒரு பெண் அப்படிங்கிறதுல ஒரு சுவாரஸ்யமாக ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக அர்த்தம் இல்லை அதுக்கு வந்து இப்படி சொல்லி பாருங்கள் ஷீ இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கேர்ள் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இதில் பாருங்கள் டக்குன்னு அர்த்தம் வந்துருச்சு அந்த கேர்ள் அப்படிங்கிற நவுனை நீங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க பியூட்டிஃபுல் அப்படிங்கிற வேர்டை வச்சு அந்த பியூட்டிஃபுல் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து அந்த கேர்ள் அப்படிங்கிற நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுனால அந்த பியூட்டிஃபுல் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து அப்ஜெக்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் வந்த உடனே அந்த சென்டென்ஸுடைய தன்மையே கேரக்டரே மாறியாச்சு பாருங்கள் ஒரு அழகே மாறியாச்சு She is a beautiful girl, அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அது மாதிரி ஷீ இஸ் அ கிளவர் கேர்ள் ஷீ இஸ் அன் இன்டெலிஜென்ட் கேர்ள் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க பியூட்டிஃபுல் கிளவர் இன்டெலிஜென்ட் இதெல்லாம் வந்து அந்த அப்ஜெக்டிவ் கேர்ளை டிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய வேர்ட்ஸு அதனால் இது வந்து அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்ட்டு பேர் ஸோ அப்ஜெக்டிவ் இஸ் அ வேர்ட் தட் டிஸ்கிரைப்ஸ் த நவுன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து ப்ரோனோன் ப்ரோனோன்னு என்ன நவுனுக்கு பதிலாக ஒன்று சொல்கிறது So, the pronoun functions in the place of noun. Instead of a noun, it functions in a sentence. Now, one sentence is a sentence. Paakala. Sita could not dance well because she is not well. That's what I'm saying. Sita can't dance well because she is not well. That's what I'm saying. Sita could not dance well today because Sita is not well. Sita could not dance well today because Sita is not well. That's what I'm saying. Sita could not dance well today because Sita is not well. ஏன்னா ஏற்கனவே சீதாவை பற்றி சொல்கிறோம் அதனால் ஷீ இஸ் நாட் வெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஷீ அப்படிங்கிறது ப்ரோனவுன் தட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த பிளேஸ் ஆஃப் ய நவுன் அந்த சீதாங்கிற நவுன் திருப்பி சீதாவை ரிப்பீட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு பெரிய சென்டென்ஸ்லேயோ இல்லாட்ட ரெண்டு வாக்கியங்கள் சொல்லும் போதோ இல்லாட்ட ஒரு பேராகிராஃப்லேயோ முதல்லையோ ரெண்டாவதுலையோ அந்த நேமை சொல்லலாம் அதுக்கு பிறகு அது வந்து ப்ரோனவுன்னு சொல்லலாம் ஷீ போடலாம் இட் போடலாம் தே போடலாம் ஹீ போடலாம் இதில் வந்து ப்ரோனவுன்ஸ் So, pronoun is used in the place of uh, a noun or instead of a noun. Next one is verb. Verb is the most important part of a sentence. Without a verb, there is no life in a sentence. That is, verb is one sentence that is the most important part of a sentence. Verb is not the same as a sentence. Now, I will tell you an example sentence. He played football yesterday. He played football yesterday. ஃபுட்பால் விளையாடினான் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இந்த இடத்துல ஹி அப்படிங்கிறது ஒரு நவுனு ஒரு சப்ஜெக்டு ஃபுட்பால் அப்படிங்கிறதும் ஒரு நவுனு தான் அது பிறகு இதை இப்படி சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஹி ஃபுட்பால் எஸ்டடே அப்படின்னு சொல்கிறான் அவன் ஃபுட்பால் நேத்து அப்படின்ட்டு இதில் எதுவும் மீனிங் இருக்கா மீனிங் இல்லை அந்த பிளேடு அப்படிங்கிற வேர்டு வரும்போது தான் ஒரு மீனிங் வருது ஹீ பிளேடு ஃபுட்பால் எஸ்டடே அவன் நேற்று ஃபுட்பால் விளையாடினான் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அந்த விளையாடினான் பிளேடு அப்படிங்கிறது தான் நா வேர்பு அந்த வேர்பு இல்லாமல் இந்த சென்டென்ஸில் லைஃபே இல்லை ஒரு உயிரே கிடையாது அதனால் இந்த பிளேடு அப்படிங்கிறது ஒரு செயலை குறிக்கிறது ஒரு ஆக்ஷனை குறிக்கிறது அந்த ஆக்ஷனை குறிக்கக்கூடிய வேர்டு வந்து நவுனு ஆக்ஷன் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஸ்டேட்டை ஒரு நிலைமை சொல்கிற வேர்டு கூட நவுனு தான் இப்போ பாருங்கள் என்னது சென்னை இஸ் அ பிக் சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறேன் 
சென்னை இஸ் அ பிக் சிட்டி அப்படிங்கிறதுல ஒரு ஆக்ஷன் இல்லை ஆனால் ஒரு நிலைமை இருக்குது இஸ் அப்படின்ட்டு அதாவது ஒரு பிக் சிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஒரு நிலைமையை சொல்கிறது கூட அந்த வேர்பை யூஸ் பண்ணலாம் அந்த வேர்பு வந்து ஒரு ஆக்ஷனை குறிக்கணும் பிளேடு அப்படிங்கிற வேர்டு மாதிரி ஒரு நிலைமையை கொடுக்கும் இஸ்ஸுங்கிற வேர்டு மாதிரி அது இல்லாமல் சென்டென்ஸே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் இப்ப மேலும் உள்ள பார்ட்ஸ் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் பார்ட்ல த நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்சஸ் அட்வர்ப் அட்வர்ப் டிஸ்கிரைப்ஸ் அ வேர்ப் வேர்ப ஒரு குறிக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய விவரிக்கக்கூடிய வேர்டு தான் அட்வர்ப் எப்படி அப்ஜெக்டிவ் வந்து ஒரு நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுதோ அது மாதிரி அட்வர்ப் வந்து ஒரு வேர்பை டிஸ்கிரைப் பண்ணும் நார்மலாக இப்போ எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸு பார்க்கலாம் ஹி ரெட் த புக் குயிக்லி அந்த ரெட்டு அப்படிங்கிறது படித்தான் அப்படின்ட்டு அது வந்து வேர்பு குயிக்லி அப்படிங்கிறது வேகமாக அப்படின்ட்டு எப்படி படித்தான் வேகமாக படித்தான் அந்த குயிக்லி அப்படிங்கிறது ரே ரீடு அந்த ரெட்டுங்கிறது பாஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ரீடு அதை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுது அதனால் அந்த குயிக்லி அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து அட் வேர்பு அதே மாதிரி இன்னொரு சென்டென்ஸ் ஹி ஒர்க்ஸ் எஃபிஷியன்ட்லி அவன் திறம்பட வேலை செய்தான் அந்த ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிறது நவ் வேர்பு அதை குறிக்கக்கூடிய வேர்டு தான் அந்த எஃபிஷியன்ட்லி திறம்பட அப்படின்ட்டு ஸோ எஃபிஷியன்ட்லி வந்து அட் வேர்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு இப்போ பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்சஸ் ப்ரிப்போசிஷன் ப்ரிப்போசிஷன் வந்து இதை கொஞ்சம் நல்லா பாருங்கள் இது வந்து ஒரு முக்கியமான பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்சு அதாவது ஒரு நவுனுக்கும் இன்னொரு நவுனுக்கும் இல்லாட்ட ஒரு நவுனுக்கும் இன்னொரு திங்குக்கும் இடையில எப்படி அதனுடைய ரிலேஷன்ஸ் ஹவு டஸ் இட் ஸ்டாண்ட் இன் ரிலேஷன் டு அனதர் நவுன் ஆர் அ திங் அப்படின்ட்டு சொல்கிறது தான் அந்த ப்ரிப்போசிஷன் அதாவது ஒரு பிளேஸை பற்றி சொல்கிறது ஒரு டயத்தை பற்றி சொல்கிறது இது தான் ப்ரிப்போசிஷன் இதை நல்லா டிஸ்கிரிப்டிவாக லேட்டர் சாப்டர்ஸில் பார்க்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் த டாக் இஸ் இன் த ஹவுஸ் டாக் அப்படிங்கிறதும் ஒரு நவுனு ஹவுஸ் அப்படிங்கிறதும் நவுனு ஸோ இது ரெண்டுக்குள்ள எங்கே வேடர் செட் ஸ்டாண்ட் அந்த டாகு எங்கே நிற்குது ஹவுஸை பொறுத்த வரையில் அப்படின்ட்டு பார்க்கணும்னா இட் இஸ் இன் த ஹவுஸ் அந்த இன் அப்படிங்கிறது தான் ப்ரிப்போசிஷன் இது நல்ல டிஸ்கிரிப்டிவாக லேட்டர் சாப்டர் லேட்டர் லெசன்ஸில் பார்க்கலாம் இது ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த ஸ்மால் வேர்ட்ஸாக தான் இருக்கும் இன் அட் ஃபார் அபவுட் பிஃபோர் ஆஃப்டர் இப்படி இருக்கும் இதை பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் இஸ் கன்ஜங்ஷன் கன்ஜங்ஷன் இஸ் அ கனெக்டிங் பிரிட்ஜ் அதாவது ரெண்டு வேர்ட்ஸுக்கு இடையில் கனெக்ட் பண்ணும் ரெண்டு நவுன்ஸ்க்கு இடையில் கனெக்ட் பண்ணும் இல்லாட்டா ரெண்டு கிளாஸஸை கனெக்ட் பண்ணும் ரெண்டு ஃப்ரைஸஸை கனெக்ட் பண்ணும் இல்லாட்டா ரெண்டு சென்டென்சஸை கனெக்ட் பண்ணும் அந்த அண்டு பட்டு இப்படிலாம் வருது இல்லையா அது வந்து கன்ஜங்ஷன் வேர்ட்ஸு அப்படின்ட்டு பேர் சீதா அண்டு கீதா ஆர் சிஸ்டர்ஸ் அண்டு கீதா சீதா கீதா ரெண்டும் நவுனு ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுது அந்த அண்டு அப்படிங்கிறது ஐ ரேன் டு த பஸ் ஸ்டாப் பட் ஐ மிஸ் த பஸ் ஐ ரேன் டு த பஸ் ஸ்டாப்புங்கிறதே ஒரு சென்டென்ஸு ஐ மிஸ் த பஸ்ங்கிறது இன்னொரு சென்டென்ஸு அதை ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய வேர்டு வந்து அந்த பட் நான் வேகமாக ஓடினேன் இருந்தாலும் பஸ்ஸை தவற விட்டேன் அப்படிங்கிறதான் இருந்தாலும் அந்த பட் அப்படிங்கிறது கன்ஜங்ஷன் வேர்டு இதை பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்ஜெக்ஷன் இன்டர்ஜெக்ஷன் வந்து ரொம்ப தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு த வேர்டு தட் எக்ஸ்பிரஸ் அ சடன் ஃபீலிங் ரொம்ப சடன் ஃபீலிங்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அலாஸ் த டாக் வாஸ் ரன் அவர் பை த பஸ் அலாஸ் ஐயோ அந்த டாக் வந்து ஒரு பஸ் வந்து டாக் மேலே ஏறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அந்த அலாஸ் அப்படிங்கிறது தான் அந்த இது என்னது இன்டர்ஜெக்ஷன் அப்படின்ட்டு இப்படி எயிட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் நம்ம பார்த்துட்டோம் இது வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டு ஒவ்வொன்றையும் நம்ம டிஸ்கிரிப்டிவாக லேட்டர் சாப்டர்ஸில் பார்ப்போம் இதுதான் ஆரம்பம் இதுதான் பேசிஸ் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அடுத்தடுத்து நம்ம ஃபர்தராக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஐ ஹோப் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் த கிராமர் லெசன் இஃப் யூ ஃபீல் எனி திங் டிஃபிகல்ட் ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ இந்த கமெண்ட்ஸ் காலம் நான் இப்போ உங்களுக்கு விளங்குதா விளங்கலையா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் நான் வந்து கரெக்டாக நடத்துகிறேன்னா ஸ்லோவாக நடத்துகிறேன்னா வேகமாக நடத்துகிறேன்னா எல்லாம் சொல்லுங்கள் சொல்லி நான் அடுத்த வர்ற லெசன்ஸில் நல்லா உங்களுக்கு அடுத்த லெசன்ஸையும் பார்க்கலாம் அடுத்த டாபிக்ஸையும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் I hope you like this lesson if you like it please click the like button and share this video among your friends this is very important you have to get many friends as many friends as possible to watch uh, the, the um, uh,
थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय